ఆర్సీపీ టెక్నాలజీస్ లో సుందర్ రామిరెడ్డి గారి చే ఈ నెల నవంబర్ పదహారవ తేదీ నుంచి స్టాక్ మార్కెట్ కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవబోతోంది ఆసక్తి గలవారు ఈ క్రింద ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగలరు సుందర రామిరెడ్డి ఫ్రమ్ ఆర్సీపీ టెక్నాలజీస్ దివాళీ శుభాకాంక్షలు ఈ దివాళీ ఫెస్టివల్ కి ముహూర్త ట్రేడింగ్ చాలా పాపులర్ కాబట్టి మెజారిటీ ఇండియన్ బ్రోకర్స్ అందరు కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ స్టాక్స్ స్టాక్స్ని పిక్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ దివాళీ కల్లా ఒక ఈ స్టాక్స్ నుంచి మనం డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్టాక్ కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ పెట్టేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈపీఎస్ ప్లస్ మార్కెట్ కండిషన్ పెట్టేసి ఎంత మూవ్ అయ్యేదో వాళ్ళు టార్గెట్లు ఇస్తారు అండ్ మెజారిటీ బ్రోకర్స్ ఏంటంటే మేమంటూ మార్కెట్లో ఉన్నాము అన్నట్టు గుర్తుగా ప్రతి బ్రోకర్స్ కూడా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ స్టాక్స్ని దివాళీ పిక్గా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇప్పుడు ఈ సిరీస్లో భాగంగా మనం సెవెంటీన్ బ్రోకరేజ్ హౌసెస్ నుంచి వచ్చిన స్టాక్స్ని తీసుకొని అండ్ చార్ట్స్ పరంగా ఇది టార్గెట్ రీచ్ అవడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉంది అండ్ చార్ట్స్ ఏది స్ట్రాంగ్గా ఉంది మనం పిక్ చేద్దాం ఫండమెంటల్గా వాళ్ళు ఆల్రెడీ పిక్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఫండమెంటల్గా ఎలాంటి కామెంట్ చేయట్లేదు ఓన్లీ టెక్నికల్గా మాత్రం మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఓకే ఇండియాలో ఉన్న మొత్తం సెవెంటీన్ బ్రోకర్స్ దగ్గర నుంచి ఈచ్ వీడియోలో ఒక బ్రోకరేజ్ రికమెండేషన్స్ని మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో పార్ట్గా ఏంటంటే జేఎం ఫైనాన్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి వీళ్ళు ఈ ఫినాన్షియల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారండి అండ్ వన్ ఆఫ్ ది క్రెడిబుల్ ఉన్న రికమెండేషన్స్ అనమాట వీళ్ళు వీళ్ళు ఏమి రికమెండ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అండి మొత్తం పది స్టాక్స్ రికమెండ్ చేశారండి ఈ దివాళీ పిక్స్గా అండ్ ఈ డేటా రిలీజ్ చేసింది ట్వంటీ సిక్స్ అక్టోబర్ అనమాట అండ్ టార్గెట్ వన్ టార్గెట్ టూ రెండు ఇచ్చారు ఇందులో ఉన్న గొప్ప ఏంటంటే వీళ్ళు స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తున్నారు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి నిఫ్టీ పర్ఫార్మెన్స్ పెద్ద లేదు కాబట్టి లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ పెద్ద లేదు కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ దివాళీ కల్లా ఓకే లార్జ్ క్యాప్లు మళ్ళీ ఎప్పటిలాగా లీడింగ్లోకి వస్తాయని ఇవి పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు పది స్టాక్స్ పిక్ చేశారు పది కూడా లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అవి ఉంటాం అనేది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే అండ్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కల్లా నిఫ్టీ డెఫినెట్గా ముందుకు పోతుంది ఎలక్షన్స్లో ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా సరే లార్జ్ క్యాప్స్ వరకు అయితే పర్ఫామ్ చేస్తాయని చెప్పేసి వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనమాట ఇప్పుడు మనం చూద్దామండి వాళ్ళు ఏమేమి రికమెండ్ చేస్తారు ఎంతంత టార్గెట్ ఇప్పుడు జేఎం ఫైనాన్స్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు బ్రోకరేజ్ హౌస్ వాళ్ళు వాళ్ళు దివాళీ పిక్స్ ఏమి మేటిని పిక్ చేశారు అండ్ టార్గెట్ ఎంత అండ్ టార్గెట్ వన్ ఎంత టార్గెట్ ఎంత టూ చూద్దామండి సో వీళ్ళు మొత్తం ఇచ్చిన దాంట్లో తక్కువ అంటే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ అండి తక్కువ అంటే అంటే కెనరా బ్యాంక్ టార్గెట్ వాళ్ళు ఇచ్చింది థర్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ దివాళీ కల్లా అండ్ ఎక్కువ అంటే గెయిల్కి ఇచ్చారండి సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇది అనమాట టార్గెట్ సో ఇందులో వీళ్ళు ఇచ్చిన యావరేజ్ ఎంత అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అనమాట టార్గెట్ అంటే మిగతా బ్రోకరేజ్ హౌసెస్ కన్నా కూడా వీళ్ళు ఇచ్చిందని లార్జ్ క్యాప్స్ యూనిక్నెస్ ఏంటంటే లార్జ్ క్యాప్స్ అండ్ టార్గెట్ యావరేజ్ మీద ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్కి ఓకే ఫస్ట్ వన్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ అండి వాళ్ళు టార్గెట్ వన్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ టార్గెట్ టూ టెన్ థౌజండ్ ఇచ్చారు ఓకే వాళ్ళు ఇచ్చిన దానికి బ వెరీ స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళు స్టాప్ లాస్ ఇచ్చారు టార్గెట్లు ఇచ్చారు అండ్ టైం ఫ్రేమ్స్ క్లియర్కి ఇచ్చారు మీరు చూసుకోండి ఈ వీడియోని నేను స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేస్తున్నాను సో టార్గెట్ అప్సైడ్ టార్గెట్ ఎంత అంటే థర్టీ టూ పర్సెంట్ అనమాట బజాజ్ ఫినాన్స్ అంటే సెకండ్ వన్ కెనరా బ్యాంక్ అండి అండ్ దీని టార్గెట్ వచ్చారు కదా సెకండ్ టార్గెట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చారు అనమాట అండ్ థర్డ్ వన్ కోల్ ఇండియా ఓకే అండ్ దీని టార్గెట్ వచ్చేసరి కల్లా నెక్స్ట్ దివాళీ కల్లా థర్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ కోల్ ఇండియా అండ్ ఫోర్త్ వన్ డిఎల్ఎఫ్ అండి రియల్ ఎస్టేట్ చాలా హార్ట్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి అన్ని సెక్టర్ల కన్నా ఎక్కువ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న సెక్టర్ అంటే రియల్ ఎస్టేట్ అండి ఆల్రెడీ అది ట్రెండింగ్లో ఉంది సెక్టర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఈ ట్రెండింగ్ కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళు రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్న నెంబర్ వన్ కంపెనీ డిఎల్ఎఫ్ని పిక్ చేశారు అండ్ దీని టార్గెట్ ఎంత అంటే ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అండ్ దెన్ గెయిల్ అండి గ్యాస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇది దీని టార్గెట్ సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ అంటే గెయిల్ అండి గ్యాస్ రేట్లు బాగా డౌన్ అవ్వటం అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటాం ఐలాండ్ గ్యాస్ వరల్డ్ వైడ్గా పవర్ సెక్టార్ కానీ లేదా గ్యాస్ సెక్టార్ కానీ లీడింగ్లో రావటం వల్ల దీని టార్గెట్ చాలా ఎక్కువ ఇచ్చినట్
సూపర్ ర్యాలీలో ఉన్నాయి ఈ ర్యాలీ కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్పి వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ టార్గెట్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ రేజ్ నెస్ట్ దివాళి కల్లా అండ్ టాటా మోటార్స్ అండి అండ్ ఈ టాటా సబ్సిడరీ టాటా టెక్నాలజీస్ ఐపీఎస్ రావటం డెట్ క్లియర్గా తగ్గించుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ కల్లా అని చెప్పేసి మేనేజ్మెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం అండ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ సేల్స్ బాగా మూవ్ అవ్వడం వల్ల ఈ స్టాక్ ఆల్రెడీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిక్స్టీ రూపీస్ కాదు ఇప్పుడు సిక్స్ హండ్రెడ్కి వచ్చిందండి స్టిల్ ఫర్దర్ కంటిన్యూ చేసేసి నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టార్గెట్ ఇచ్చారు వీళ్ళు టాటా మోటార్స్కి అండ్ టార్గెట్ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడున్న రేట్కి అండ్ ఫిఫ్త్ టెన్త్ వన్ టీసీఎస్ అండి సర్ప్రైజింగ్లీ ఎంటైర్ ఐటీ ప్యాక్ చాలా డల్గా ఉంది లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఎక్కువ మంది ఈ సెక్టర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా డల్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు బట్ జేఎం ఫైనాన్స్లో మాత్రం టీసీఎస్ టార్గెట్ ఇచ్చింది ఫార్టీ పర్సెంట్ అండి అండ్ కరెంట్ ప్రైస్ దగ్గర నుంచి ఇది టార్గెట్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెకండ్ టార్గెట్ ఇచ్చారు టోటల్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అనమాట సో ఓవరాల్గా వీళ్ళు స్టాప్ లాస్ యావరేజ్ మీద ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పెట్టమన్నారు అండ్ ఈ ప్యాకింగ్ కనుక మీరు ఒక పోటీ పడే లెక్క ఉంటే కనుక మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ అనమాట సో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి లార్జ్గా పెద్ద పార్టిసిపేట్ చేయలే పోవటం నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో మార్కెట్లో మంచి ర్యాలీ ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం వల్ల వీళ్ళ పిక్స్ మొత్తం కూడా మిగతా బ్రోకరేజ్ హౌస్ లా కాకుండా కేవలం లార్జ్ గ్యాస్ పిక్ చేశారనమాట ఇప్పుడు చార్ట్స్ పరంగా ఏది బాగుందో మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఈ టెన్ స్టాక్స్ వాళ్ళు ఎట్లాగో ఫండమెంటల్గా ఇచ్చారు మనం చార్ట్ పరంగా మనం చూద్దాం అండి వన్ తర్వాత అండ్ టీసీఎస్ అండి మనం టీసీఎస్ కనుక చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ నుంచి కూడా పెద్ద పర్ఫార్మెన్స్ ఏం లేదు అండ్ అలాగని చెప్పేసి డౌన్ సైడ్ రిస్క్ కూడా పెద్ద గేమ్ ఉండదు బహుశా అన్ని స్టాక్స్ కల్లా డౌన్ సైడ్ రిస్క్ తక్కువ ఉన్న స్టాక్స్ ఇదే ఉండొచ్చు వీళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్లో సో ఈ బహుశా చార్ట్ ప్రకారం ఇది వరస్ట్ అంటూ జరిగితే టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ అందుకని పెద్ద పడి కింద పడి డ్రాప్ అయ్యే ఛాన్స్ తక్కువ అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే లైవ్ మార్కెట్లో త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ ఉంది అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన టార్గెట్ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండి ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఐటీలో ఎలాంటి పెద్ద మూమెంటం లేదండి బట్ దీన్ని వాళ్ళు పిక్ చేసి ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇవ్వటం నిజంగా వెరీ ఛాలెంజింగ్ బట్ చార్ట్ పరంగా చూస్తే డౌన్ సైడ్ రిస్క్ చాలా తక్కువ కాబట్టి మేబీ దీంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అండ్ టాటా మోటార్స్ ఆల్రెడీ ఆల్ టైమ్ హైలో ఉందండి కరెంట్ ప్రైస్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ ఉంది ఆల్రెడీ ఆల్ టైమ్ హైలో ఉంది అండ్ మంత్లీ చార్ట్స్ మీద ఇన్వర్టెడ్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ అండి చాలా రియలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ అనమాట మిగతా అన్ని ప్యాటర్న్తో పోల్చుకుంటే బుల్లిష్ కానీ బేరిష్ కానీ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ ఏదో ఇన్వర్స్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ అదా హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ రెండింటి కూడా రియలబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దెన్ నైంటీ దాకా ఉంటుందండి ఆ ప్యాటర్న్కి అండ్ ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ ఎక్కువ ఉండటం ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ వీళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఉండటం ఫండమెంటల్ చేంజ్ అవటం అండ్ చంద్రశేఖర్ చైర్మన్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్న ఈ టాటా స్టాక్స్ మొత్తం కూడా ర్యాలీ ఉంటాం కలిసి వచ్చే విషయం అనమాట సో వాళ్ళు క్లియర్గా డెట్ తగ్గించుకుంటున్నారు అన్ని సింటమ్స్ క్లియర్గా మార్కెట్కి ఇస్తాం టాటా టెక్నాలజీస్ ఆల్రెడీ ఐపీఎఫ్ రావటం రావడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ స్టాక్ ర్యాలీ కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఇది ఖచ్చితంగా నైన్ హండ్రెడ్కి వచ్చే ప్రాబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట మిగతా వాటి కంపేర్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే చాట్ ప్యాటర్న్ బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఉన్న ఆల్ టైమ్ హైని మళ్ళీ ఇప్పుడు బ్రేక్అవుట్ అయింది ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత ఓకే సో ర్యాలీ కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ దీనికి ఎక్కువ ఉంది అండ్ వాల్యూమ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ స్టాక్ని అండ్ ఎన్టీపీసీ చూసుకుంటే పవర్ మీరు ఏ పవర్ స్టాక్స్ మీరు ఏది చూసుకుని లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి పెద్ద ర్యాలీ నడుస్తుందండి అండ్ లాంగ్ టర్మ్ కన్సాలిడేషన్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ కన్సాలిడేషన్ని ఇది బ్రేక్అవుట్ చేసుకొని ఆల్ టైమ్ హైక్ వచ్చింది ఎన్టీపీసీ అండ్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ తోటి మీరు కనుక వాల్యూమ్స్ కనుక చూస్తే ఈ మంత్లీ చార్ట్స్ మీద చాలా పెద్ద హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయండి అండ్ వీళ్ళు ఇచ్చిన టార్గెట్ త్రీ థర్టీ అనమాట త్రీ థర్టీ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇంకా వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ టార్గెట్ ఇచ్చారు ఓకే ఇది కూడా రీచ్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే వాల్యూమ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ పవర్ సెక్టర్ చాలా హాట్ కాబట్టి అండ్ ఎల్ఎన్టీ అండి అండ్ ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు కూడా కంప్లీట్గా సైడ్ వేవ్ మార్కెట్లో ఉ
అండ్ గెయిల్ అండి అండ్ గ్యాస్ స్టాక్స్ మొత్తం కూడా గ్యాస్ రిలవెంట్ స్టాక్స్ మొత్తం కూడా అద్భుతంగా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాయి అండ్ చాట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది స్ట్రక్చరల్గా ఇది ఒక ఛానల్ ఫాలో అవుతూ ఉందండి కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా అంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఛానల్ ఫామ్ అవుతూ ఉంది అండ్ ఈసారి ఛానల్ రెడీ టు బ్రేక్అవుట్ అనమాట అంటే దీని టార్గెట్ వాళ్ళు ఇచ్చింది టూ థౌజండ్ రూపీస్ అండి సారీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టార్గెట్ ఇచ్చారు అంటే కరెంట్ మార్కెట్లో ఇది ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ టార్గెట్ అనమాట అండ్ చార్ట్స్ పరంగా ఇది కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అండ్ డిఎల్ఎఫ్ అండి ఇండియాస్ నెంబర్ వన్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హైని ఈసారి నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో దాట్ అవడానికి రెడీ అవుతుంది అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఏదైతే హైయెస్ట్ ప్రైస్ ఉందో దాన్ని ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు రీచ్ అయిందండి అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి మంచి ర్యాలీ నడుస్తుందండి ర్యాలీ కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టాక్ సిక్స్ నాట్ సిక్స్ ఉందండి వాళ్ళు ఇచ్చిన టార్గెట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఇది కూడా రీచ్ అయ్యే ప్రాబ్లిటీ ఎక్కువ అండ్ మనం కనుక వాల్యూమ్ కనుక చూసుకుంటే ఈ మధ్యకాలంలో వాల్యూమ్ బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయండి రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ మొత్తం కూడా మంచి వాల్యూమ్ని అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్టాక్ కూడా టార్గెట్ రీచ్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ నెక్స్ట్ కోల్ ఇండియా అండి అండ్ కోల్ ఇండియా ఐపీఓకి అప్పుడు వచ్చిన ప్రైస్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి అండ్ ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా అది ఐపీఓ ప్రైస్ కానీ కిందనే ఉంది అండ్ ఇప్పుడు రెడీ అవుతుందండి మంచి ప్యాటర్న్ అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యేలా ఉంది వాల్యూమ్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ వస్తుందండి అంటే ఫుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లు అకుమలేట్ చేస్తున్నారు అండ్ పవర్ చాలా హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంటాం అండ్ రైల్వే గుడ్స్ నెట్వర్క్ కెపాసిటీ పెరగటం ఓకే ఈ కంపెనీలో రిటైర్ అయిన ఎంప్లాయీస్ మొత్తం తీసుకోకుండా మొత్తం రోబోటిక్స్ లాగా ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ ఎక్కువ అవటం వల్ల ప్రొడక్టివిటీ పెరగటం ఇవన్నీ చూసుకుంటే కనుక ఈ స్టాక్ కూడా టార్గెట్ రీచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ వన్ ఆఫ్ ది కన్సిస్టెన్సీ డివిడెంట్ గివరన్ కంపెనీ అండి అండ్ డెఫినెట్గా ఈ పవర్ డిమాండ్ ఉన్న ఈ టైంలో అండ్ మార్కెట్ ర్యాలీలు ఖచ్చితంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రీచ్ అయ్యే ప్రాబ్లిటీ కూడా ఇది కూడా ఎక్కువ ఉంది అండ్ కెనరా బ్యాంక్ అండి ఇది ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో రీచ్ అయిన హైట్ని ఇప్పుడు బిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఈ స్టాక్ ఆల్ టైమ్ హై టూ థౌజండ్ టెన్లో వచ్చిన ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిటీ రూపీస్ అండి ఆల్ టైమ్ హై ఇప్పుడు అది మిడ్లో ఉంది అండ్ ర్యాలీ బాగా జరుగుతుందండి మీరు వాళ్ళే కనుక చూసుకుంటే మిగతా రోజులతో కంపేర్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ర్యా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో టూ మచ్ వాల్యూమ్ వస్తుందండి అండ్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ఎస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్రోకర్స్ ఫర్ కెనరా బ్యాంక్ అని టార్గెట్లు ఇస్తున్నారు కాబట్టి అండ్ ఇది ఇది దీని అంతా ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దీని టార్గెట్ అనమాట సో ఇది కూడా రీచ్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ ఉంది అండ్ బజాజ్ ఫినాన్స్ అండి అండ్ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కన్సాలిడేట్ అవుతుంది ఇది కూడా అండ్ టార్గెట్ ఇచ్చింది వన్ థౌజండ్ రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ ఇది ఇది డౌన్ సైడ్ రిస్క్ చాలా తక్కువ అండి ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి కన్సాలిడేట్ అవుతుంది కాబట్టి డౌన్ సైడ్ రిస్క్ తక్కువ అండ్ రివార్డ్ ఎస్ టెన్ థౌజండ్ ఇచ్చే ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది దీనికి ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే ఏదన్నా ప్యాటర్న్ వచ్చి వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కన్సాలిడేట్ కనుక అయితే కనుక స్టాక్ డౌన్ సైడ్ రిస్క్ చాలా తక్కువ ఉంటుందండి అలాంటి స్టాక్స్ ఏదైనా మంచి సెక్టర్లో కనుక ఉంటే మనం షార్ట్ టర్మ్కి లేదా మిడ్ టర్మ్కి మనం వాటిని ఉంచుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ ప్రకారం చూసుకున్నా సరే బజాజ్ ఫినాన్స్ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది సో మనం చూసిన ఈ పది స్టాక్స్ అవి ఆల్రెడీ ఫండమెంటలీ సౌండ్ ప్రూవిన్ కంపెనీస్ అండ్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క సెక్టర్లో అది లీడరు మనం దీంట్లో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక బజాజ్ ఫినాన్స్ ఫినాన్స్ సెక్టర్ కెనరా బ్యాంక్ ఫినాన్స్ సెక్టర్ అండ్ ఐసీఐ బ్యాంక్ ఫినాన్స్ సెక్టర్ వాళ్ళు క్లియర్గా మూడు నుంచి మూడు ఫినాన్స్ సెక్టర్ పిక్ చేసుకున్నారు అండ్ ఎనర్జీ సెక్టర్ మనం చూసుకుంటే కోల్ ఇండియా తీసుకున్నారు అండ్ గేల్ తీసుకున్నారు అండ్ ఎన్టీపీసీ తీసుకున్నారు క్లియర్గా ఎనర్జీ సెక్టర్ నుంచి మూడు స్టాక్స్ తీసుకున్నారు అండ్ ఆటోమొబైల్స్ నుంచి అండ్ టాటా మోటార్స్ని పిక్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నుంచి ఎల్ఎన్టి పిక్ చేసుకున్నారు ఐటీ నుంచి టీసీఎస్ పిక్ చేసుకున్నారు సో క్లియర్గా టెన్ స్టాక్స్ కూడా ఒక నాలుగైదు డైవర్సిఫైడ్ సెక్టర్స్ నుంచి అండ్ మోర్ ఫోకస్ ఏమో ఎనర్జీకి అండ్ ఫినాన్స్కి ఇచ్చినట్టు కనపడుతున్నారు క్లియర్గా వెల్ డైవర్సిఫైడ్
నేను ఆ నేమ్స్ షేర్ చేస్తున్నాను అంతవరకే కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైనా ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మీ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ని అండ్ మీకున్న నాలెడ్జ్ని బేస్గా తీసుకుని డిసిషన్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఓకే సో ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ